ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഞാൻ വയലറ്റ് കളർ മുത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് മുത്ത് കോർക്കുക അഞ്ച് മുത്ത് കോർത്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ ലാസ്റ്റിലത്തെ മുത്ത് കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുക ഇടത് വശത്ത് രണ്ട് വലത് വശത്ത് രണ്ട് ഈ സെയിമിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ആറെണ്ണം ചെയ്യണം നമ്മൾ ആറെണ്ണം ആയിട്ടാണ് ആറാമത്തതിനെയാണ് ആദ്യത്തുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചെണ്ണമായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് അഞ്ചെണ്ണമായി ഇനി ഒരു മുത്ത് മാത്രം ഇതിൽ കുറക്കുക മറ്റേ ഇതിൽ മൂന്ന് മുത്തും കുറക്കുക മൂന്ന് വേണ്ട രണ്ട് മുത്ത് കുറത്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോർക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പം മുത്ത് അഞ്ചെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസായി നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ക്രോസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ അഞ്ച് റൗണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇനി നൂലിന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് ഇവിടേക്ക് നൂല് വരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് കെട്ടിയെടുക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി മേലോട്ടേക്ക് മേലോട്ടേക്കാണ് ഇതിപ്പം നമ്മളെ പോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ആറ് ഇവിടെ ആറ് മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ആ അതിലേക്ക് കൂടി ഇനി നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് പൊങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ആദ്യം മൂന്ന് മുത്ത് നമ്മുടെ ഇടത്തെ കയ്യിലുള്ള നൂലിൽ കോർത്താൽ മതി മൂന്ന് മുത്ത് കോർത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് വലത് വശത്തെ നൂല് മാത്രം തൊട്ടടുത്ത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ രണ്ട് മുത്ത് കോർക്കാം രണ്ട് മുത്ത് കോർത്തു ക്രോസ് ചെയ്തു കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു നാല് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് അത് ചുറ്റിലും അതായത് ഈ ഈ എല്ലാ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവസാനിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും ആദ്യം ചെയ്ത നാല് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും മുത്ത് കോർത്തെടുത്ത് നൂല് കോർത്തെടുത്ത് ഇനി ഒരു മുത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഫ്ലവർ വേസ് സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി തൊട്ടടുത്തൊരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് വലത്തെ കയ്യിൽ നാല് മുത്ത് കോർക്കുക വലത്തെ അല്ല സോറി ഇടത്തെ കയ്യിൽ നാല് മുത്ത് കോർത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി പോയി വീണ്ടും 
അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അതിന് മൂന്ന് മുത്ത് കുറത്താൽ മതി ഒന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളതും ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത മുത്തും അങ്ങനെ ചുറ്റിലും അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് കൊടുക്കുക നൂല് തീരാനായി ഞാനിവിടെ കെട്ടി നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നൂല് താഴത്തെ മുത്തുകൾക്കുള്ളിലേ കൂടി കയറ്റി ഇറക്കിയിട്ട് നൂല് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപമൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാവാത്തവർ അതിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റായി നമ്മളിതുവരെ ചെയ്തത് താഴെ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ അഞ്ച് റൗണ്ടുകൾ വന്നു അഞ്ചല്ല ആറ് റൗണ്ടുകൾ വന്നു അതിനുശേഷം മേലോട്ടേക്ക് നാല് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകൾ വന്നു വീണ്ടും അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകൾ ചുറ്റും വന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നൂല് കുറത്ത് പുറത്തേക്കെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടത് വശത്തെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മുത്താണ് നമ്മൾ കോർക്കേണ്ടത് കാരണം ഇനിതിനെ ഒന്ന് വൈഡാക്കി വരുത്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് വിടുത്ത് കുറവാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ആ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അഞ്ച് മുത്താണ് ഇടത് വശത്തതിൽ കുറക്കേണ്ടത് അഞ്ച് മുത്ത് കോർത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ഇത് വൈഡാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ തവണയും നൂല് ചുറ്റി ചെന്നെ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇതാ ഇതിപ്പം ഏഴ് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് വന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ വലത് വശത്തെ നൂലിനെ ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടിയും തൊട്ടടുത്ത മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടിയും രണ്ട് മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇടത് വശത്ത് നൂലിൽ നാല് മുത്താണ് കോർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നാലും ഇവിടെ ഉള്ള മൂന്നും കൂടിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഏഴ് മുത്ത് തന്നെ വന്ന് ഈ വ ചെയ്ത റൗണ്ട് ഏഴ് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് അപ്പം നാല് മുത്ത് കോർക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മുത്ത് റൗണ്ട് തന്നെ വന്നു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഈ ചുറ്റും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നാല് മുത്ത് കോർക്കേണ്ടി വരില്ല മൂന്ന് മുത്ത് മാത്രമേ കോർക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മുത്ത് കോർത്ത് പിന്നെ നാല് മുത്തുകൾ കോർത്ത് വന്ന് ഇവിടെ എത്താനാവുമ്പോൾ മൂന്ന് മുത്ത് മാത്രമേ കോർക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഏഴ് മുത്തിൻ്റെ അടുത്ത റൗണ്ട് വന്ന് ഇതിപ്പം ഈ ഏഴ് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലെ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോർത്തെടുത്ത് അവസാനത്തെ ആദ്യം കോർത്ത് ഏഴ് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നൂല് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഇനി മൂന്ന് മുത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിതിനെ ചിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് നന്നായി ക്ലിയറായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഏഴ് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നടുവിലേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു നൂലിവിടെയും ഒരു നൂലിവിടെയും ഇനി ആറ് മുത്ത് റൗണ്ടാണ് ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് മുത്തും ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടി അപ്പം ആറെണ്ണം വേണം ആറ് റൗണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ആറ് മുത്തല്ല അഞ്ച് മുത്താണ് വരേണ്ടത് അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് അടുത്ത് വരേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ മൂന്ന് മുത്ത് കുറക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ടൈറ്റാക്കി കെട്ടാണ് എന്നാലാണ് ബലത്തിൽ നിൽക്കുക കെട്ടുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോവരുത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ 
വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രൂപത്തിലല്ല വരിക ഇവിടെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂലിനെ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തെടുത്തു ഇത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും പുറത്തെടുത്തു ഇനി വീണ്ടും ആറ് മുത്താണ് ആറ് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൂന്ന് മുത്തുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മുത്ത് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ അഞ്ച് മുത്ത് ആറ് മുത്ത് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഉള്ള റൗണ്ടുകളാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു ആറ് മുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടായി പിന്നെ അടുത്തത് ആറ് മുത്ത് റൗണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ആറ് മുത്തുകളുടെ റൗണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആറ് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് മേലോട്ടേക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഒരു അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ആറ് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള മുത്തുകളാണ് കണ്ടോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നൂല് വന്നത് ഇതൊരു അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് ഇതൊരു ആറ് മുത്ത് റൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി നൂല് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി ഇതിൽ നാല് മുത്ത് ഇടത്തെ കയ്യിൽ നാല് മുത്ത് കോർക്കുക എന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലോ ഇതാ ആറ് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് വന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും ഈ തൊട്ടടുത്ത് മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് മുത്ത് കോർക്കുക മൂന്ന് മുത്ത് കോർത്ത് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് മുത്തും കൂടി കൂടുമ്പം ആറ് മുത്തായി അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആറ് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകളാണ് വരാൻ പോണത് ഇപ്പം രണ്ട് ആറ് മുത്ത് റൗണ്ടിൽ ഓരോ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇപ്പം നൂല് പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്ന് മുത്ത് കോർക്കുക ഇടത്തെ കയ്യിൽ നൂലിൽ മൂന്ന് മുത്ത് കോർക്കുക മൂന്ന് മുത്ത് കോർത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലേ അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് വന്ന് ഇനി ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും ഈ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി നൂല് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മുത്ത് കോർക്കുക രണ്ട് മുത്ത് കോർത്ത് അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചുറ്റിലും അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നൂല് വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി കൂടി നമ്മൾ നൂലിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് എന്നിട്ട് അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് രണ്ട് അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ഓരോ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി നൂല് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇനി അഞ്ച് മുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് ഒന്നും കൂടി വേറൊരു ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടാണ് വരാൻ പോണത് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ ഓരോ മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി പിന്നെ മൂന്ന് മുത്ത് കോർത്ത് ഇനി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും തൊട്ടടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മുത്ത് കോർക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തവണ കോർത്തിട്ടും ഒന്ന് നന്നായി ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് നല്ലത് കണ്ടല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇത് ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം ഈ അഞ്ച് മുത്ത് റൗണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് മേലോട്ടേക്ക് നാല് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടിയാണ് നൂറ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മുത്ത് 
കോർത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി പുറത്തെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മുത്ത് കോർത്താൽ മതി എടുത്ത വശത്ത് രണ്ട് മുത്ത് കോർത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ്ട നാല് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകളാണ് ചുറ്റിലും വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് ചുറ്റും ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നാല് മുത്ത് റൗണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി മേലോട്ട് ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പം നാല് മുത്തിൻ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നാല് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നൂല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നാല് മുത്തുകൾ ഇടുകയാണ് നാല് മുത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാവും സെയിം തന്നെ അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടുകൾ ചുറ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും കണ്ടല്ലേ അഞ്ച് മുത്തിൻ്റെ റൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കോർത്തെടുത്ത് ഇനി മൂന്ന് മുത്ത് കോർത്താൽ മതി മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടിടാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ നല്ല ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി നൂല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നൂലായത് കൊണ്ട് കെട്ട് കുടുങ്ങുന്നതും വേറെ മുത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുടുങ്ങി പോകുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ കണ്ണുപ്പെടാതെ ആയി പോകണൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ പിന്നീടത് മുത്തെല്ലാം ഇളകുന്നൊരു പ്രശ്നം വരും ഈ ചുറ്റുമായിട്ട് അഞ്ച് മുതിർന്ന റൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ബീഡ്സിൻ്റെ സൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലെങ്ത്തായിട്ട് ഫ്ലവർ വേസ് വന്നത് രണ്ടും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് സൈസ് കൂടിയ ബീഡ്സാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് വേറെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്ലവർ വേസുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്